Αρχικά καλησπέρα. Ε, μετά από περίπου δύο χρόνια ε, φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε αυτό το βίντεο που θα εξηγεί τα γεγονότα για τον αποκλεισμό μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Υποβρυχίου Κυνηγίου του 2016 στη Σύρο. Ε, ο λόγος για τον οποίο γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή το, το βίντεο μετά από τόσο καιρό είναι γιατί μέχρι πολύ πρόσφατα εκκρεμούσαν κάποιες διαδικασίες ε, οι οποίες έπρεπε να περιμένουμε να τελειώσουμε και είμαστε στην ευχάριστη θέση τώρα να εκθέσουμε ας πούμε, και τη δική μας άποψη ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος. Επίσης ένας λόγος που κάνουμε αυτό το βίντεο τώρα είναι γιατί μέσα σε όλο αυτό το διάστημα από την πρώτη και όλα στιγμή ε, Υπήρχαν βέβαια αυτοί οι οποίοι ήταν εναντίον μου και θεωρούσαν ότι εγώ έχω χρησιμοποιήσει το φακό. Υπήρχαν όμως και αυτοί οι οποίοι πιστεύαν σε μένα και με υποστηρίξαν με όλη τη, τη δύναμή τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρεθεί αρκετές φορές στη διαδικασία ε, να πρέπει να εξηγήσουν τα γεγονότα ε, σε κάποιους κακεντρεχείς οι οποίοι τους ρωτούσαν ή κάποιου ανταείς ας πούμε που δεν γνωρίζανε ε, έτσι ώστε να τους εξηγήσουν τι έγινε ε, εκεί. Από αυτή τη στιγμή και πέρα δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγούν γιατί πολύ απλά μπορούν να παραπέψουν όποιον έχει οποιαδήποτε απορία σε αυτό το βίντεο που θα εξηγήσει τα πάντα. Το βίντεο λοιπόν αυτό θα είναι χωρισμένο σε ε, κάποια μέρη. Το πρώτο μέρος θα λέει ε, από τη δική μου μεριά και από, ε, σύμφωνα με τα γεγονότα που έχουμε και μπορούμε να αποδείξουμε τι συνέβη ε, εκείνη τη μέρα στο επίμαχο σημείο ε, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ε, ένα άλλο κομμάτι είναι πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά τον αποκλεισμό την επόμενη μέρα και ένα τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι θα είναι ε, πώς αντιμετωπίστηκε η όλη φάση αυτή από εμένα και αντίστοιχα από την Ελληνική Ομοσπονδία και την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Λοιπόν, όπως έχω πει ε, και όπως έχω δηλώσει δηλαδή επίσημα από την πρώτη στιγμή, ε, το σκάφος μου έφτασε ε, σε αυτό το σημείο ε, την ίδια στιγμή με άλλα τρία σκάφη αθλητών. Ο ένας ήταν ο, ο Γιώργος Βασιλείου από την Κύπρο, ε, ο άλλος ήταν ο Κροάτης αθλητής ο οποίος με κατηγόρησε για τη χρήση του φακού και ο τρίτος ήταν ένας ε, Ισπανός αθλητής. Ε, μπήκαμε στο νερό, εγώ με τον Κροάτη σχεδόν ταυτόχρονα, με 10 δευτερόλεπτα περίπου διαφορά και όντας καλύτερα προετοιμασμένος, ε, κατάφερα να οπλίσω το όπλο που είχα που ήταν ένα τριλάστιχο, ένα τριάντα και να φύγω πρώτος για κάτω. Ε, μετά από περίπου ε, 15 δευτερόλεπτα, ε, ακολούθησε από πίσω μου ο Κροάτης αθλητής. Ε, εγώ καταδύθηκα μέχρι το σημείο όπου ε, ήταν το ψάρι που το έβλεπα στην αναγνώριση, ένα στροφός. Το βάθος ήταν ε, περίπου 47 μέτρα ε, και έφτασα μέχρι ε, λίγα μέτρα πάνω από το βυθό. Εκεί δεν είδα το ψάρι γιατί έλειπε από το σημείο που συνήθως χαθότανε και έτσι γύρισα και άρχισα να πηγαίνω προς την επιφάνεια. Ε, στην επιφάνεια μετά από λίγο ακολούθησε ο Κροάτης αθλητής και αφού ξεόπλησα το όπλο μου ε, και άρχισα να μαζεύω το εναλλασσόμενο μολύβι που είχα μαζί μου, ε, άκουσα τον το Κροάτη να με κατηγορεί. Ε, εκεί θεώρησα ότι κάποια, κάποιο λάθος έχει γίνει, κάποια παρερμηνία, ε, ότι ίσως να είδε κάποιο κομμάτι του εξοπλισμού μου να γυαλίζει από τα ανοξίδωτα μέρη του όπλου ή της ζώνης μου ή, ή κάτι τέτοιο και να μπερδεύτηκε και σε αυτό το σημείο επειδή ε, δεν ήθελα να υπάρχει κανενός είδους ε, παρεξήγηση ρώτησα τον ε, κριτή μου 
τι θα έπρεπε να κάνω, ο οποίο μου είπε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και θα έπρεπε να συνεχίσω το, το πρόγραμμά μου κανονικά. Αυτή ήταν η δική μου θέση και τώρα πάμε να δούμε λιγάκι τι ε, δήλωσε ο Κροάτης αθλητής για εμένα. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι παρόλο που έχουν ακουστεί διάφορα και εγώ έχω ακούσει ε, διάφορες ε, εκδοχές, μένω στα επίσημα ε, και καταγεγραμμένα που μπορούν να αποδειχθούν ε, λεγόμενα και πεπραγμένα ε, για ευνόητους λόγους. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει κανένα ε, περιθώριο παρεξήγησης, παρεμηνίας. Λοιπόν, ο Κροάτης στη δήλωσή του λέει ότι ήταν την ίδια στιγμή ε, μαζί μου στο νερό, ε, μαζί με εμένα και το Κύπριο αθλητή, το Γιώργο του Βασιλείου. Ε, εγώ έφτασα πρώτος στο νερό και καταδύθηκα πρώτος. Εκείνος, ο Κροάτης, ε, ξεκίνησε πίσω μου 15 μέτρα και πίσω από αυτόν ξεκίνησε ο Κύπριος αθλητής, ο Γιώργος του Βασιλείου. Υποστηρίζει ότι όταν με είδε να γυρίζω ε, στο μέγιστο βάθος που έφτασα και να πηγαίνω προς τα πάνω, ε, μετά από ένα μέτρο είδε ότι κρατούσα στα χέρια μου ένα φακό και εκείνο το σημείο πέταξα το φακό. Είδε τον φα... αυτός ο κράτης, δηλαδή είδε το φακό και ο Κύπριος λέει ότι τον είδε ο ίδιος. Ε, όταν ανεβήκαμε στην επιφάνεια μου είπε ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιώ το φακό και θεώρησε και υποστηρίζει μάλλον ότι και ο Βασιλείο μου είπε το ίδιο. Ε, εγώ ανέβηκα στο σκάφος μου και έφυγα. Ε, μετά από αυτό καταδύθηκε ο Κροάτης αθλητής στο σημείο και πήρε το φακό. So, κλείνει τη δήλωσή του λέγοντας ότι έχει και το φακό και, το, και ένα βίντεο από το Πέσκα Σαμαρίνα. TV, το οποίο ε, έχει δώσει στον, ε, ε, στον αλητάρχη. Το βίντεο αυτό τον δείχνει σε δεύτερο χρόνο που κατεβαίνει και παίρνει το φακό από εκεί που ήταν στο βάθος. Σύμφωνα λοιπόν με τη δήλωση του Γιώργου Βασιλείου, του αθλητή της Κύπρου, η επίσημη θέση του εκείνη την ημέρα ήταν η εξή. Ε, ότι έφτασε στο ίδιο σημείο με εμάς, τους υπόλοιπους τρεις, αλλά έφτασε τελευταίος. Πριν από αυτόν υπήρχαν στο σημείο άλλα τρία σκάφη. Μπήκε στο νερό και καταδύθηκε. Είδα τον ε, φακό στο βυθό. Σταμάτησε την κατάδυσή του πριν φτάσει στο μέγιστο βάθος και πήγε, επ, επέστρεψε στην επιφάνεια γιατί φοβήθηκε ότι μπορεί κάποιο να τον κατηγορήσει ότι ήταν δικό το φακός. Ε, κατά τη διάρκεια της κατάδυσής του είδε δύο αθλητές να ε, ανεβαίνουν και είδε και το, βυθό στο, το φακό στο βυθό. Ανέβηκε στη βάρκα του και έφυγε από το ε, σημείο. Σε μια ετεροχρονημένη δήλωση του, του βασιλείου που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των ε, ακροματικών διαδικασιών δηλώνει επίσης ότι... Ε, όπως έχει ήδη καταθέσει τη μέρα του αγώνα, ότι είδε μόνο το φακό αναμένο στο βυθό της θάλασσας, χωρίς να γνωρίζει από ποιον ήλθε ο φακός. Επίσης δηλώνει ότι δεν έχει μιλήσει μαζί μου τη δεδομένη χρονική στιγμή, ε, παρά μόνο μίλησε με τον κριτή του και ανέφερε το γεγονός ότι είδε ένα φακό. Δεν μίλησε με κανέναν άλλον και έφυγε από το σημείο. Η επίσημη δήλωση του... Ε, Κριτή, του Ισπανού κριτή που είχα στη βάρκα, του Χεσούς Καστίγιο, ε, ήταν ότι ε, είδε έναν αθλητή, αφού εφόσον δεν ήταν μέσα στο νερό και δεν μπορούσε να έχει άποψη ε, για το τι συνέβη στο νερό, ε, απλά είδε έναν αθλητή της Κροατίας να με κατηγορεί από τη στιγμή που βγήκαμε στην επιφάνεια ε, και ότι μου έδωσε ο ίδιος την άδεια να μετακινηθούμε στο επόμενο σημάδι για να, κάνουμε την, να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, όπως επίσης, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δηλώνει ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή, σε εκείνο το σημάδι, χρησιμοποιούσα ένα όπλο που είχε μήκος 
ε, 1.30. Για το συγκεκριμένο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι το τμήμα της απολογίας του, της δήλωσης του Βασίλη Γκαρούτσου που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι αυτό που λέει ότι ε, ο, βέβαια ήμουν μόνος μου ενώπιον του αλιτάρχη και ο αλιτάρχης μου δήλωσε ότι ο Κροάτης αθλητής του είπε ε, ότι με είδε να χρησιμοποιώ το φακό και ότι ο Κύπριος αθλητής είχε πει και αυτό το ίδιο. Ε, βέβαια από ό,τι βλέπετε από τις ε, δηλώσεις αυτό ε, δεν το είχε πει ο Κύπριος αθλητής το είχε πει μόνο ο Κροάτης και αυτό έχει μεγάλη σημασία που θα το δούμε παρακάτω Λοιπόν, στο βίντεο τώρα που έχουμε από τον Γιώργο του Πολυχρονίου από το περιοδικό Boat and Fishing φαίνεται η στιγμή που έχουμε φτάσει στο νερό Έχουμε φτάσει στο σημείο εκεί και είμαι εγώ με τον Κροάτα αθλητή στο νερό. Λίγο πιο δίπλα είναι ο Ισπανός. Ο Ισπανός δεν είχε καμία συμμετοχή γιατί είχε κάνει λάθος στο σημάδι έτσι ώστε... και ήταν μακριά έτσι ώστε... και κατά αυτόν τον τρόπο δεν είδα κάτι. Ε... Και βλέπουμε μετά τον Γιώργο Βασιλείου που έρχεται, πίνει λίγο νερό και περιμένει στη, στη βάρκα. Μετά βλέπουμε τον... Κροάτε αθλητή να κατεβαίνει, εγώ έχω ήδη ξεκινήσει ας πούμε τη, την κατάδυσή μου και αυτός ακολουθεί από πίσω. Μετά βλέπουμε τον Γιώργο Βασιλείο που είναι ακόμα στην επιφάνεια με τις δύο σημαδούρες και περιμένει να δει την εξέλιξη των πραγμάτων. Η σημαδούρα μου που είναι όρθια, που σημαίνει ότι έχω αφήσει το μολύβι, έχω φτάσει στο βουτό. Και η σημαδούρα του Κροάτη αντίστοιχα. Τα σκάφη είναι γύρω γύρω. Και ο πρώτος που θα δούμε ότι βγαίνει είμαι εγώ. Ο Γιώργος Βασιλείου ακόμα έρχεται, κολυμπάει στην επιφάνεια, είναι δίπλα στο σκάφος του. Είναι στην επιφάνεια Βασιλείου και βγαίνω εγώ πρώτος. Αμέσως από πίσω μου είναι ο Κροάτης, ο οποίος από ό,τι βλέπετε κάτι ψάχνει στη ζώνη του, κάτι, κάτι προσπαθεί να βρει. Σηκώνει το κεφάλι, κάτι λέει με τους ε, δικούς του, ο Γιώργος Βασιλείο ακόμα δεν έχει βουτήξει, είναι πίσω από τις βάρκες. Ε, σηκώνει το κεφάλι, εγώ προσπαθώ να αξιοπλήσω τα, τα λάστιχα και τώρα έχει αρχίσει να, να λέει ότι κάτι γίνεται με ένα φακό. Ο Γιώργος Βασιλείου κάνει τη, την κατάδυσή του. Αρκετά μετά από τη στιγμή που εμείς ε, είμαστε στη, στην επιφάνεια. Και ουσιαστικά εδώ ε, τελειώνει όλη, όλο το, το γεγονός. Εγώ δίνω τη σημαδούρα μου στον, στο βαρκάρι μου για να ξεκινήσω να μαζέψω τη, τα πράγματά μου να φύγω για το επόμενο σημάδι μου. Και δίνω το όπλο για το οποίο συζητούσαμε το 1.30 στο βοηθό μας ο σκάφος. Στο βίντεο αυτό που ακολουθεί δείχνει τον Κροάτη αθλητή ο οποίος θα καταδυθεί τώρα για να πάρει το φακό που υποτίθεται ότι υπάρχει κάτω, που όντως υπάρχει κάτω. Ε, το, ο λόγος που βάζουμε αυτό το βίντεο τώρα εδώ και, και φαίνεται είναι 
για να φανεί το όπλο που χρησιμοποιούσε ο Κροάτης, το οποίο ήταν ένα ε, μήκος περίπου 85 εκατοστών με διπλά λάστιχα. Όποιοι κάνουν ψαραντούφικο, αυτό καταλαβαίνουν τι σημασία έχει. Κλείνοντας αυτό το πρώτο μέρος της ανάλυσης των πραγμάτων που εκεί μπορούμε να... Ε, με σιγουριά μπορούμε να πούμε τι συνέβη και τι είδε, γιατί υπάρχουν, τι, τι συνέβη και τι έγινε, γιατί υπάρχουν αποδείξεις. Ε, και κλείνοντας αυτό το κομμάτι, θέλω να πω ότι ε, τους αθλητές, σε κάποιο βαθμό μπορώ να τους καταλάβω και το άγχος τους και την ανάγκη τους για διάκριση και τον κόπο τους ε, και ούτω καθεξής. Ε, και ο λόγος που κάνω το βίντεο του συγκεκριμένο δεν είναι για να κατηγορήσω κανέναν αθλητή, ε, αλλά για να εξηγήσω στον κόσμο το τι συνέβη την επόμενη μέρα και κατά τη διάρκεια δηλαδή αυτού του 1,5 σχεδόν 2 ετών που ε, έχουμε απόσταση από το γεγονός. Ε, στην αρχή σκεπτόμενος και αναλογιζόμενος τη φάση και βλέποντας πούμε, για παράδειγμα το όπλο το οποίο κρατούσε ο ο Κροάτης αθλητής θεωρούσε ότι το φακό τον έχει χρησιμοποιήσει αυτός. Ε, μετά από κάποιο καιρό και ακούγοντας κάποια πράγματα ε, σε μία έκθεση που έγινε πρόσφατα ε, για τον Γιώργο του Βασιλείου, θεωρούσα ότι μπορεί ε, να έχει και αυτός κάποια εμπλοκή. Το ζήτημα όμως είναι ότι ε, εγώ δεν είδα κάτι, κάποιον να χρησιμοποιεί φακό. Ναι, ο φακός υπήρχε, αλλά εγώ δεν είδα κάποιον να το χρησιμοποιεί. Και ως εκ τούτου δεν μπορώ και επίσημα να πάρω μια θέση. Ε, και επειδή έχω κάνει λάθος κρίσεις στο παρελθόν, ε, για συναθλητές μου, για άλλους ανθρώπους κτλ, δεν θέλω αυτή τη στιγμή, ε, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του να κάνω μία εκτίμηση για το ποιος είχε το φακό. Το γεγονός είναι ότι ο φακός υπήρχε και επίσης το γεγονός είναι ότι εγώ δεν το χρησιμοποίησα. Λοιπόν, ε, κλείνοντας το κομμάτι αυτό θα πω ότι άκουσα μία υποτιθέμενη συμβουλή από φίλους εκείνο το, εκείνη την ημέρα γιατί τη στιγμή που ο Κροάτης με κατηγόρησε αδίκως δεν γύρισα και εγώ να κατηγορήσω τον Κροάτη και να υπάρχει ο λόγος μου αντί του λόγου του. Να υπάρχει δηλαδή μια, ε, πώς το πω, μια αντίθετη άποψη σε επίπεδο δηλώσεων, οπότε μια να αντικρούσει την άλλη και να σβήσει το, το γεγονός εκεί. Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ ακριβώς, όπως είπα στην αρχή, σεβόμενο στον κόπο των αθλητών και έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού μου ότι επειδή ακριβώς δεν το είδα μπορεί να έχω κάνει κάποιο λάθος, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος δηλαδή ε, δεν μπορούσα να κάνω τέτοιο πράγμα και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησα σε αυτή τη δήλωση παρόλο που μια τέτοια κίνηση θα με έχει προστατεύσει από τη ε, συγκεκριμένη κατηγορία. Τελειώνοντα το κομμάτι του αγώνα και βγαίνοντα από τη θάλασσα ε, ήρθε το κομμάτι του, των διαδικασιών σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, που σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή για την απολογία στον Λιτάρχη, ε, όπου εκεί, όπως είπα και προηγουμένως, ήμουνα μόνος μου, με μοναδική υποστήριξη του φίλου μου, του Βασίλη του Καρούτσου, και βέβαια την παντελή ακουσία του, του αρχηγού που όφιλε να ήταν εκεί. Ε, λέω όφιλε να ήταν εκεί γιατί προβλέπεται από τις διαδικασίες ε, και μάλιστα ε, η παρουσία του θα είχε υποχρεώσει τον ε, Αλιτάρχη ε, να μου δείξει τις έγγραφες δηλώσεις που είχε κάνει ο Κροάτης αθλητής και ο Κύπριος αθλητής και ως εκ τούτου θα ήμουν ενήμερος για το πιο ε, ακριβώς γεγονός κατηγορούμε και δεν θα μπορούσε ο Λιτάρχης ψευδός να μου πει ότι και ο αθλητής της Κύπρου, ο Γιώργος Βασιλείου, με είχε δει ε, να χρησιμοποιώ το φακό. Ε, πέραν τούτου, τελειώνει, ε, γίνεται η απολογία, τελειώνει ε, η διαδικασία αυτή, ε, έρχεται ο, ο άδικος αποκλεισμός μου, και το βράδυ περίπου στις 
12 η ώρα που τελείωσε όλη αυτή η διαδικασία, με παίρνουν τηλέφωνο και μου ζητάνε τη βάρκα, ε, η ομάδα μου. Ε, μου ζητάει ο αρχηγός μάλιστα που δεν ήταν μαζί μου, ε, ξαναλέω νωρίτερα, μου ζήτησε τη βάρκα, τα σημάδια και το βαρκάρι. Ουσιαστικά τη δουλειά και τον εξοπλισμό μου, ε, έτσι ώστε να πέσει ο αναπληρωματικός αθλητής ε, στη θέση μου. Ε, έτσι ακριβώς έγινε, έδωσα δηλαδή τα σημάδια μου και την, ε, και την βάρκα μου στον Νίκο το Σαραντινό και με την βοήθεια του φίλου μου του Βασίλη που ήταν βαρκάρης κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ε, κατάφερε ο Νίκος να πέσει στην, ε, στον αγώνα την επόμενη μέρα και με τις ικανότητες που είχε να φέρει κάποιο σημαντικό ε, ποσό βαθμών ώστε να βοηθήσει την ομάδα στην, στην κατάταξή της. Προσπαθώντας να βρω μία άκρη για το τι έχει γίνει, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ε, είχα απλά ε, αποκλειστεί χωρίς να μου έχει ε, εξηγηθεί τίποτα απολύτως, ε, θεώρησα σωστό ότι πρέπει να πληροφορηθώ για το τι ακριβώς ήταν αυτό για το οποίο κατηγορούμε και με ποια διαδικασία αποκλείστηκα. Έτσι τελειώνοντας τη δεύτερη μέρα του αγώνα και μια και δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα ούτε στην εξέλιξη του αγώνα αλλά ούτε και στην ομάδα μου ε, περίμενα να τελειώσει ο αγώνας ε, και συναντήθηκα με τον Αλυντάρχη όπου του ζήτησα να μου δώσει τα χαρτιά, τις δηλώσεις ε, των αθλητών που υποτίθεται ότι με κατηγορούσαν και ήταν μάρτυρες ας πούμε στο γεγονός ε, έτσι ώστε να δω ποια διαδικασία μπορώ να κάνω από εκεί και πέρα ως ένσταση ε, γιατί θεωρούσα ότι ήταν κατάφορα δικαία ε, προς το πρόσωπό μου. Αυτός ε, κατηγορηματικά μου είπε ότι έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί και ότι δεν πρόκειται να αφιερώσει άλλο χρόνο ε, σε, στο ζήτημά μου και οτιδήποτε ε, χρειαζόμουν από εκεί και πέρα θα έπρεπε να απευθυνθώ στα κεντρικά της μας και να ακολουθήσω μια διαδικασία διοικητική πλέον. Εμένα επειδή δεν μου έφτανε αυτή η απάντηση, αποφάσισα να πάω στο ξενοδοχείο όπου θα επιστρέφανε οι αθλητές μετά τον αγώνα, να περιμένω τον Κροάτη αθλητή και να του ζητήσω face to face να μου πει ε, τι ήταν αυτό το οποίο είδε και για ποιο λόγο με κατηγόρησε. Αυτό ακριβώς συνέβη όπου ε, Συναντηθήκαμε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμεναν οι αθλητές και εγώ μαζί με πέντε μάρτυρες ακόμη από μέρες μου ε, με πολύ μεγάλη μου έκπληξη άκουσα να μου λέει και αντίστοιχα και οι μάρτυρες ε, και υπάρχουν έγγραφες ε, ε, καταθέσεις γι' αυτό άκουσα να μου λέει ότι δεν με είδε να χρησιμοποιώ το φακό παρά μόνο είδε ένα φακό να πέφτει ε, προς το βυθό. Όταν του είπα ότι αυτό ε, προφανώς είναι κάτι ε, αντίθετο από αυτό που έχει δηλώσει όπως είδαμε και στο πρώτο κομμάτι και του ζήτησα ε, αν μπορεί αυτό που μου είπε εκείνη τη στιγμή να μου το γράψει και να μου το υπογράψει, αυτός το αρνήθηκε και μάλιστα ε, δημιουργήθηκε κάποιο είδους ένταση και ο αρχηγός της Κροατίας μου είπε ότι ε, ό,τι είναι να έχουμε δηλώσει, το έχουμε δηλώσει επίσημα στον Αντιτάρχη και αν θέλεις να κάνεις κάτι σχετικά με αυτό θα πρέπει να απευθυνθείς σε αυτόν και στις διαδικασίες. Πέρα από το ε, γεγονός ότι υπάρχουν οι μάρτυρες που ακούσαν αυτή τη συνομιλία και αυτά τα λεγόμενα, ε, υπάρχει και ηχογράφηση του συγκεκριμένου πράγματος.
Έχοντα τελειώσει το κομμάτι του πρωταθλήματο, περνάμε τώρα στο κομμάτι των νομικών διαδικασιών στι οποίε μπήκα, έτσι ώστε να βρω το δίκαιο μου. Το κομμάτι αυτό ε, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα είναι ε, τις διαδικασίες οι οποίες συνέβησαν εντός Ελλάδας ε, και τις διαδικασίες οι οποίες ε, συνέβησαν εκτός Ελλάδας. Ένα κομμάτι έτρεχε ταυτόχρονα, ε, αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα για να είναι πιο κατανοητά. Ε, ο αθλητικός νόμος ε, λέει ότι από την ημέρα του αποκλεισμού ή οποιοδήποτε τέλο πάντων παραπτώματος, ε, οποιοδήποτε θέλει να ε, έρθει ε, αντιμέτωπος ας πούμε, σε μια τέτοια απόφαση, πρέπει να κάνει οποιοδήποτε νομική διαδικασία ε, σε ένα ε, παράθυρο 8 ημερών από την ημέρα που έγινε το γεγονός. Αν χάσεις αυτό το παράθυρο των 8 ημερών, χάνεις ε, ταυτόχρονα και το δικαίωμα για οποιαδήποτε νομική προσφυγή. Στην προκειμένη περίπτωση ε, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο όργανο κρίσης, το, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο αθλητικός νόμος, το παίζει ε, μια εσωτερική επιτροπή της εκάστοτε ομοσπονδίας. Αν θεωρήσεις ότι το αποτέλεσμα αυτής της επιτροπής που αποτελεί το πρωτοβάθμιο ε, όργανο κρίσης σε αντική, τότε μπορείς σε δευτεροβάθμιο ε, Δικαστήριο, στο εφετείο δηλαδή, να πας στο αθλητικό δικαστήριο της χώρας σου και πλέον να καταφερθείς εναντίον της απόφασης που πήρε η Ομοσπονδία για σένα. Η δική μας Ομοσπονδία έκανε το, το εξής φοβερό, γνωρίζοντας βέβαια αυτή τη, τη διαδικασία. Ε, αρνήθηκε παρά τα τηλέφωνα και τα emails που τις κάναμε εγώ και οι δικηγόρος μου, αρνήθηκε να με προμηθεύσει με τον εσωτερικό κανονισμό, τις διαδικασίες δηλαδή με την οποία θα έπρεπε να κάνω την προσφυγή και αντίστοιχα αρνήθηκε να δεχτεί την αίτησή μου για να μου δώσει τα χαρτιά που ε, προέκυψαν από τις διαδικασίες του αλιτάρχη ε, και μάθησε να κάνω ε, αίτηση μετά τη λήξη της προθεσμίας των 8 ημερών. Οπότε κατά συνέπεια ουσιαστικά μου στέρισε και οποιοδήποτε δικαίωμα να κινηθώ νομικά εναντίον της. Για αυτήν και κατ' επέκταση για τον αρχηγό και ούτω καθεξής και για όποιον είχε ευθύνη για την αντιμετώπιση αυτού του πράγματος. Η Ομοσπονδία τώρα, επειδή είχε την υποχρέωση να κάνει ε, αυτή τη διαδικασία, την κρίση, δηλαδή να, κλείσει, να καλέσει τον αθλητή της και να βγάλει ένα πόρισμα για το αν αθλητής της ουσιαστικά ήταν εκτός από υπόλογος, ήταν και υπεύθυνο ας πούμε για, το, για τον αποκλεισμό ή όχι και να βγάλει μια ανακοίνωση. Η Ελληνική Ομοσπονδία αντί να κινήσει αυτές τις διαδικασίες ε, γρήγορα, έτσι όπως εγώ τους παρακαλούσα, ε, προτίμησε να περιμένει να τελειώσουν οι διαδικασίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και μετά πολύ απλά να κάνει μια θεατρική ανακοίνωση, ε, μια θεατρική διαδικασία και ανακοίνωση ε, του τύπου ότι εμεί θεωρούμε ότι ο αθλητής μας δεν έχει ε, καμία συμμετοχή στο γεγονός. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, δείχνοντας ας πούμε το, το χαρακτήρα τους, ε, αρκετά πριν από την κρίση αυτή ε, έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία ε, ευχαριστούσε για τις υπηρεσίες τη, που έδωσε ας πούμε, για την ομάδα ο, ο αρχηγός της ομάδας που ήταν ο Ρομπέρτο Κάλιτς. Θεωρώ ότι καταλητικό ρόλο στη στάση της Ομοσπονδίας και στη παραφυρολογία που αναπτύχθηκε γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα του αποκλεισμού μου ήταν η στάση που κράτησε ο Νίκος ο Καμπάνης. Ε, ο Νίκος όπως όλοι γνωρίζουμε ε, είχε πάρει στους ώμους του πολύ μεγάλο βάρος από το κομμάτι της οργάνωσης 
και του πρωταθλήματο αλλά και ε, τα προηγούμενα χρόνια τη ελληνική ομοσπονδία και τη ελληνική ομάδα και ούτω καθεξή. Ε, Ω εκ τούτου, η γνώμη του ήταν βαρύνουσα και η άποψή μου είναι ότι επειδή ήταν συναισθηματικά εμπλεκόμενο, ε, πολύ απλά έκανε λάθο κρίση ε, και αυτό το έχει γράψει σε δημόσιο email που ανταλλάσσαμε τα μέλη του, του ψάικ μεταξύ μας. Αυτό που έγραψε ήταν ότι προτιμάει να κατηγορηθώ εγώ ε, από το να κατηγορηθεί η Ομοσπονδία ή κάποιος θεσμός. Ένα αντίστοιχο ε, πράγμα όπως της ε, ελληνικής ας πούμε ε, νομικής διαδικασίας υπάρχει και για, το, ε, για την παγκόσμια ομοσπονδία. Αυτό επειδή ακριβώς πρόκειται για παγκόσμιο πρωτάθλημα ε, όλες οι διαδικασίες ε, αν ήθελε κάποιος να καταφερθεί εναντίον της παγκόσμιας ομοσπονδίας ε, μπαίνουν στη, πώς το πω, στο πλαίσιο του ε, διεθνούς αθλητικού νόμου και διαδικασιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διεθνώς πλέον τώρα ε, το παίζει μια επιτροπή εσωτερική της ΚΜΑΣ και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο που εκεί ε, απευθύνεται κάποιος όταν η πρώτη ε, διαδικασία, το αποτέλεσμα της πρώτης διαδικασίας ε, δεν, το, δεν τον ικανοποιεί. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και το εφετείο που το παίζει το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Στην προκειμένη περίπτωση η ΚΜΑΣ ακολούθησε ακριβώς ε, με τον ίδιο τρόπο, προφανώς γιατί είναι η τακτική τους, ε, ακολούθησε την ίδια πολιτική που είχε και η ΕΟΔΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, το παράθυρο για να κινηθεί συνομικά εναντίον της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας είναι 21 ημέρες από την ημέρα του αποκλεισμού ε, και η ΚΜΑΣ παρά τις, τα φάξ παρά τα email, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχα προς αυτούς, εγώ και ο δικηγόρος μου, για να μας παρέχουν τον εσωτερικό κανονισμό και μέσω αυτού να βρούμε τις διαδικασίες με τις οποίες θα κάνουμε την, πώς να το πω, τη διαμαρτυρία μας για αυτό που συνέβη, αυτοί επιδεικτικά αρνηθήκανε να μας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Αναγκαστήκαν όμως να μας δώσουν ε, τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν και να ξεκινήσει μια διαδικασία ε, δικαστική. Ε, όταν εμείς ε, προσφύγαμε στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο κατευθείαν, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τη διαδικασία και εξηγώντας στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο ότι η Ομοσπονδία, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή, δεν μας παρέχει ε, τα απαιτούμενα έγγραφα και τις απαιτούμενε πληροφορίε, ούτως ώστε να κάνουμε τις διαδικασίες που πρέπει και ουσιαστικά μα στερεί το δικαίωμα να ε, διαμαρτυρηθούμε. Το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο έδωσε, ε, δέχτηκε το αίτημά μας και γνωστοποίησε αυτή την απόφασή του ε, στην ΚΜΑΣ, η οποία βεβαίως όταν είδε ότι θα προχωρήσουμε ας πούμε νομικά και ότι το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο θεωρεί σφάλμα τη στάση της ΚΜΑΣ ε, συμμορφώθηκε και ξεκίνησε η διαδικασία ε, με την οποία θα σας ε, βγήκαν τα αποτελεσμάτα που θα σας εξηγήσω παρακάτω. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία η οποία κράτησε πολύ ε, μεγάλο χρονικό διάστημα με δικηγόρους, με ακροάσεις, με μεγάλο κόστος ε, πέρασε ο καιρός και έφτασε το σημείο όπου ε, έλαβε χώρα, ας πούμε, έγινε το, το, πρώτο δικα, δια, το πρώτο δικαστήριο η πρώτη πραγματική διαδικασία η οποία όπως ήταν αναμενόμενο ήταν ένα φιάσκο ας πούμε, γιατί πολύ απλά ε, η αντίθετη πλευρά δεν είχε καμία, κανένα δεδομένο, δεν μπορούσε να στηρίξει τίποτα, ας πούμε. Ε, και έτσι γρήγορα, γρήγορα έκλεισε το, το θέμα, ας πούμε, και βγήκε μια θεωτική ε, απόφαση ε, για εμένα. Μέχρι το σημείο αυτό, 
της έκδοσης της πρώτης αυτοδικής απόφασης, ε, το κόστος για εμένα ήταν 15.000 ευρώ μου ζήτησε ο, το γραφείο που ειδικεύεται σε αθλητικές υποθέσεις του εξωτερικού, συν τα έξοδα του δικηγόρου, συν τα έξοδα τα δικαστικά ε, που έγιναν. Του δικηγόρου του έγιναν δηλαδή τα έξοδα και τα δικαστικά έξοδα ε, που έγιναν έξω. Ε, και σε περίπτωση που αυτό το αποτέλεσμα δεν με ικανοποιούσε, ε, το κόστος για το επόμενο βήμα, για να πάμε δηλαδή στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο, θα έπρεπε να ε, θα ανερχόταν περίπου σε άλλα τόσα χρήματα. Γι' αυτό και αποφάσισα να το σταματήσω εκεί, γιατί το κόστος ήταν ε, ε, δυσβάσταχτο και το κέρδος ουσιαστικά με τα μηνόμια και ε, ε, είχα έτσι κι αλλιώς απαλλαγή. Στην απόφαση που εξέδωσε η, η ΚΜΑΣ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, για την ε, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που σας περιέγραψα. Ε, πέρα από το γεγονός ότι αναφέρει ότι δεν είχα συμμετοχή, ας πούμε, στο κομμάτι του, ε, της χρήσης του φακού και άρει κατά κάποιο τρόπο την κατηγορία, ε, αναφέρει ρητά ότι πέρα από το γεγονός ότι ε, αθώνομαι, ε, δεν έχω κανένα δικαίωμα να ζητήσω οτιδήποτε άλλο μεταξύ των οποίων και ε, χρηματικών αποζημιώσεων για να καλύψω τα έξοδα που όπως ανέφερα έκανα ε, γιατί ε, πρόκειται περί, περί πρωταθλήματος ε, αμυγός ομαδικού και από τη στιγμή που δεν άλλαξε η κατάταξη της χώρας μου ε, τότε και εγώ κατ' επέκταση δεν έχω αξίωση να ζητήσω ε, οτιδήποτε άλλο σε προσωπικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο πράγμα, η συγκεκριμένη απόφαση ε, περιομαντικού και ατομικού αγωνίσματος ε, είναι εντελώς λάθος, αλλά η Επιτροπή της ΚΜΑΣ είμαι βέβαιος ότι πιέστηκε για να ε, το κάνει έτσι, ώστε να μην ε, υποχρεωθεί, να μην παραδεχθεί ότι έχει λάθος σε αυτό το κομμάτι και υποχρεωθεί ε, απέναντί μου και μου δώσει τη δυνατότητα να ζητήσω, ας πούμε, ε, την κάλυψη των εξόδων μου κτλ. Ε, όπως σας είπα και προηγουμένως, για να προσβάλλω έστω και ένα κομμάτι αυτής της απόφασης, θα χρειαζόμουν άλλες περίπου 15.000 ευρώ, τις οποίες δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να διαθέσω, ε, γιατί και το αποτέλεσμα, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα ήταν υπέρ μου ή όχι. Πάντα δηλαδή σε μία... Ε, δικαστική, ας πούμε, διαμάχη, δεν μπορεί να είσαι βέβαιος για το αποτέλεσμα μέχρι να λήξει η διαδικασία. Ε, έχω όμως σε αυτό το σημείο να πω κάτι τρελό. Περίπου πέντε μήνες μετά την ε, έκδοση του αποτελέσματος αυτού, ε, όπου η Παγκόσμια Ομοσπονδία ε, ουσιαστικά λέει ρητά και αυτό αποτελεί ένα δεδικασμένο ότι το πρωτάθλημα είναι αμυγός ε, ομαδικό ε, μου στέλνει ένα email ο έφορος της υποβρύχιας αλίας της ελληνικής ομοσπονδίας ο Γιώργος Σωτήραλης ο οποίος ε, μου γράφει το εξής ότι η παγκόσμια ομοσπονδία ζητάει από τους αθλητές οι οποίοι συμμετείχαν στα τελευταία παγκόσμια πρωταθλήματα την άποψή τους για να γυρίσουν το πρωτάθλημα από αμυγός ατομικό που είναι σήμερα να το γυρίσουν σε ομαδικό. Δηλαδή ακριβώς το ανάποδο από αυτό το οποίο δηλώσανε ας πούμε στη, στην απόφασή τους. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρόκειται περί μεγάλης γελιότητας ας πούμε και δείχνει τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει και η Ελληνική Ομοσπονδία, αλλά αντίστοιχα και η Παγκόσμια Ομοσπονδία τα, τα συγκεκριμένα θέματα. Mm. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι ευχαριστώ τους φίλους που με υποστηρίξαν και πιστέψαν σε μένα από την πρώτη στιγμή ε, και ότι ήταν μέσα σε όλη τη δυσκολία αυτής της διαδικασία, ας πούμε, και του χρόνου που πέρασε, 
Ε, ήταν ένα αποκαλυπτικό διάστημα γιατί βρήκα υποστήριξη και συμπαράσταση ας πούμε, από ανθρώπου που δεν το περίμενα. Ε, και αντίστοιχα, πολλοί ήταν και ο κόσμο που μέχρι πρώτη μου χτυπούσαν την πλάτη και μου λέγανε συγχαρητήρια όταν ε, κέρδιζα και όταν του βοηθούσα και γενικώ όταν έκανα θετικά εντό πανηθέσεω πράγματα. Ε, ήταν εντυπωσιακή η ευκολία με την οποία με κατηγορήσανε και μάλιστα χωρίς να, να ξέρουν. Και ένας εξ αυτών είναι και ο, ο Νίκος ο Καμπάνης. Ε, έχοντας, λαμβάνοντας υπόψη τώρα όλα αυτά που σας είπα σε αυτό το βίντεο, θέλω να απαντήσω σε όσους με ρωτάνε γιατί δεν ξαναπαίρνω μέρος σε αγώνες και να τους απαντήσω ουσιαστικά με μία ερώτηση του τύπου αν εσείς ήσασταν στη θέση μου. Θα ξαναπαίνατε μέρος σε αγώνες με αυτούς τους ανθρώπους και μέσω από αυτές, μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και είμαι βέβαιος ότι αν θέσετε αυτό το ερώτημα στον εαυτό σας, η απάντηση θα είναι όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.